네, 오늘은 API 570 파이핑 인스펙션 코드에 대해서 처음 강의를 시작하겠습니다. API 570은 이제 파이핑 인스펙션 코드 해갖고 인 서비스 인스펙션, 레이팅, 리페어 앤 알트레이션 오브 파이핑 시스템스에 대한 내용이고요. 이제 순서를 보시면은 목차 콘텐츠 제 페이지 5페이지 이렇게 5페이지 여기에 보시면은 콘텐츠가 있고 1장 스코프 2장 노멀티 레퍼런스 3장 텀스 앤 데피니션 에크로닐스 앤 어브리비에이션 4장 오너 유즈 인스펙션 오리게니제이션 5장 인스펙션 익제미네이션 앤 프레셔 테스팅 프락티스 6장 Interval Frequency and Extent of Inspection 7장 Inspection Data Evaluation Analysis and Recording 8장 Repairs Alteration and Re-Rating of Piping Systems 9장 Inspection of Buried Piping 10장은 없습니다. 9장으로 끝이 나고 Next A, B, C, D 이렇게 있는데 이제 API 570 시험에 나오는 사항들은 1장에서 9장까지 나오고 이제 안엑스 A는 잠깐 아주 불판 내용들이 나오기 때문에 뭐잘 알지는 않고 계셔도 괜찮습니다. 그리고 아셔야 되는 게 이제 안엑스 C, Examples of Repairs 보시면 78쪽부터 80쪽, 79쪽까지죠. 그래서 그냥 한 장이에요. 그래서 되게 간단한 이제 그림과 설명이 나오게 되는데 이 내용과 이 어, 내용만 보시면 됩니다. 그래서 1장부터 9장 그리고 아넥스 C에 중점을 두고 이제 수업을 진행할 예정입니다. 네, 그럼 수업 시작하겠습니다. Piping Inspection Code, In Service Inspection, Rating, Repair and Alteration of Piping Systems 1장 Scope 1.1 General Application 1.1.1 coverage 네, 좀더 크게 보도록 할, 할게요. 그리고 첫째 줄입니다. API 570 covers inspection, rating, repair, and alteration procedures for metallic and fiberglass reinforced plastic FRP, piping systems, and their Associated pressure relieving devices that have been placed in service. So, 여기에 대한 내용에 대한 해석을 진행할 것인데, API 570 코드는 이제 커버를 합니다. Inspection과 Rating, Repair, 그리고 Alteration Procedure에 대한 것을 커버를 하는데, 특히 어떤 것들이냐, Metallic이랑 그리고 Fiberglass Reinforced Plastic. 파이핑 시스템에 대한 것인데 메탈릭은 이제 금속 파이프죠. 그리고 파이브글래스 레인포스 플라스틱은 이제 줄여서 많이들 FRP라고 하는데 그냥 플라스틱 파이핑이죠. 그리고 이런 것들과 이것들에 대한 관계된 프레셔 리빙 디바이스는 이제 프레셔 세이프티 발브나 아니면 프레셔 리프 발브 이런 발브들을 말하는 거죠. 이제 이런 것들 중에서도 파이핑 시스템이랑 아니면 밸브류 중에서도 이제 가동이 이제 시작이 된 것들에 대한 것을 API 570에서 커버를 한다는 내용입니다. 다음은 두 번째. This inspection code applies to all hydrocarbon and chemical process piping covered in 1.2.1 that have been placed in service unless specifically designated as optional per 1.2.2. 자, 두 번째 문장 해석을 하겠습니다. 이 인스펙션 코드는 API 570 코드는 이제 적용이 됩니다. 모든 하이드로카본과 케미컬 프로세스 파이핑 하이드로카본 파이핑, 하이드로카본이 흐르는 파이핑과 케미컬 프로세스가 흐르는 파이핑인데 이제 1.2.1에서 커버를 하는 그런 플루이드 유체류를 이제 흐르는 파이핑에 대해서 커버를 하는데 어, 위에서 얘기했다시피 이제 placed in service 
가동이 시작된 파이핑에 대한 모든 하이드로카본 파이핑, 케미컬 프로세스 파이핑을 커버를 적용을 합니다. Unless, unless니까 if 아시죠? 만약에 1.2.2에서 옵셔널로 지정하지 않았다면 이제 이런 하이드로카본 케미컬 프로세스 파이핑을 커버를 합니다. 적용이 됩니다. 이 퍼블리케이션 이 코드는요 이제 출판된 이 코드는 이제 커버를 하지 않습니다 인스펙션에 대한 것인데 특별히 이퀴먼트인데 이제 개장류에 관련된 이퀴먼트랑 그리고 열교환기의 튜브들 그리고 컨트롤 밸브는 커버를 하지 않습니다. However, this piping code could be used by owner users in other industry and other services at their discretion. 그렇지만 이 파이핑 인스펙션 코드는 이제 owner user에 의해서 사용이 될수 있는데 다른 산업이나 그리고 다른 이런 서비스 환경에서 오너 유저의 결정 사항에 따라서 이제 사용이 될 수도 있습니다. 이 마린 즉슨 이제 하이드로카본이나 케미컬 프로세스 이런 애들 말고 다른 환경에서도 오너 유저가 쓰고 싶다면 쓸수 있다는 내용입니다. Process piping systems that have been re retired from service and abandoned in place are no longer covered by this inspection service in service inspection code. Process piping system 중에서 이제 은퇴를 하거나 이제 더 이상 사용하지 않는 거죠. 아니면은 이제 abandoned 버려진 버려져 갖고 더 이상 이제 사용되지 않는 이런 piping 시스템들은 인 서비스 인스펙션 코드에서 커버를 하지 않습니다. However, abandoned in place, in place piping may still need some amount of inspection and or risk mitigation to assure that it does not become a process safety hazard because of continuing deterioration. 그렇지만 이 버려진 아, 플레이스 파이핑은 이제 필요할 수도 있습니다. 어떤 게 어떤 양의 어떤 일정한 양의 인스펙션과 그리고 리스크 미티게이션, 리스크를 완화시키는 것들 이제 뭘 하기 위해서 이제 이 프로세스 세이프티나 하자드 이런 운전을 하는 데 있어서 프로세스가 흐르면서 안전상 문제가 생기는 것들이 안 생기게 확인을 하기 위해서 뭐 그리고 이렇게 이런 버려진 파이핑들 계속 사용했을 때 이제 인서비스에 사용하지는 않지만 이런 거를 그냥 구축을 해 놓았고 그냥 계속 뭐 이용은 한다고 했을 때 이런 게 이제 계속적으로 디테리오레이션 이렇게 계속 이렇게, 이렇게 음 손해가 아니면은 상태가 계속 악화되는 거 이런 거를 방지하기 위해서 그냥 인스펙션이나 최소한의 미티게이션, 리스크 미티게이션들이 이제 수행이 돼야 되는 필요하다는 내용입니다. Process piping systems that are temporarily out of service but have been mothballed, preserved or potential future use are still covered by this code. 프로세스 파이핑 시스템 중에서 일시적으로 가동이 중단되거나 아니면 이제 모스볼드 모스볼이 그 나프탈렌 뭐 좀약 이런 거잖아요. 그래서 여기 가로치고 써 있죠. Preserved or potential future use. 그래서 이렇게 러스트 프리벤션 녹이 안 나게 이렇게 방청이 된 미래에 다시 사용하려고 방청이 된 이런 파이핑 시스템은 이 API 570 인스펙션 코드에서 여전히 커버를 한다는 내용입니다. 1.1.2 intent
the intent of this code is to specify the in-service inspection and condition monitoring program as well as repair guidance that is needed to determine and maintain the ongoing integrity of the piping systems. 이 코드의 인텐트, 목적은 이제 표시를 알려주기 위함입니다. 인서비스 인스펙션과 그리고 컨디션 모니터링 프로그램, 이렇게 컨디션 모니터링 프로그램이란 이제 파이핑 시스템이 계속 이렇게 잘 돌아가고 있는지 안전하게 잘 돌릴 수 있는지 이런 것을 계속적으로 모니터링을 하는 프로그램이고요. 에저베스 또한 리페어 가이던스 때 이제 파이핑 시스템의 인테그리티, 파이핑 시스템의 문제 없음을 증명하기 위해서 그리고 계속 이렇게 유지할 수 있고 이런 것들을 결정하기 위한 리페어 가이던스, 리페어에 대한 가이드를 제공하는 것을 이제 알려주기 위해서 스페시파이 하기 위해서 이런 것이 이 코드의 목적입니다. 그 다음 줄 해석을 하겠습니다. The program should provide reasonably accurate and timely assessments to determine if any changes in, in the condition of piping could possibly compromise continued safe operation. 이 condition monitoring program, that program은 이제 제공을 해야 되는데 적절하고 이제 정확한 그리고 이렇게 시간이 지날수록 시간에 이렇게 계속적으로 주기적으로 평가를 해야 되는데 뭘 하기 위해서 결정을 하기 위해서인데 어떤 체인지가 있는지 없는지 컨디션에 파이핑이 파이핑 시스템이 안전하게 계속적으로 안전하게 돌아갈 수 있는지 운전이 될수 있는지 이런 컨디션에 변화가 있는지 없는지 그런 걸 확인하고 평가하고 결정하기 위해서 이 프로그램이 적절하게 정확한 데이터를 제공을 해야 된다는 내용입니다. 다음 줄이요. It is also the intent of this code that owner users shall respond to any inspection results that require corrective actions to assure the continued integrity of piping consistent with the appropriate risk analysis. 이것은 또한 이 코드의 이 인스펙션 API 570 코드의 목적인데 오너 유저가 이제 대응을 해야 됩니다. 인스펙션 결과에 대해서 대응을 해야 되고 어떤 인스펙션 결과냐 인스펙션 결과를 했는데 좀 문제가 있어요. 그러면 그걸 고쳐야 되죠. 고치는 행동들을 이제 코렉시브 액션을 하고 이 코렉시브 액션에 대한 대응을 해야 되는데 파이핑 시스템이 계속적으로 적절하게 그 리스크 아너시스를 이제 분석을 하면서 위험성을 위험성에 대한 분석을 하면서 파이핑 시스템이 이제 문제 없이 가동이 될수 있게 계속적으로 가동이 될수 있는 것을 확인하기 위한 코렉티브 액션에 대한 대응을 해야 된다는 내용입니다. 다음 줄이요. API 570 is intended for use by organizations that maintain a have or have access to an authorized inspection agency, a repair organization, and technically qualified piping engineers, inspectors, and examiners, all as defined in Section 3. API 570은 이제 intended 목적을 어디에 두고 있습니다. 이제 use by organizations 대신에 이제 API 570은 이제 이런 기관들, 조직들이 사용하는 데 목적을 두고 있고요. 이제 파이핑 이제 that 이하부터 maintain 이제 유지를 하고 이제 권한을 접근 권한을 갖는데 어, authorized inspection agency 이제 허가된 검사 이제 agency 그리고 repair organization, repair 조직 그리고 technically qualified piping engineer니까 기술적으로 검증이 된 piping engineer, 그리고 inspector, 그리고 examiner. inspector는 검사원이고 이제 감독관을 말하고 이제 examiner는 이제 API 570에서 examiner는 대부분의 케이스 뭐안 그런 케이스도 있겠지만 대부분 이제 NDE examiner, NDE를 수행하는 검사원을 말합니다. All as defined section 3. Section 3에 나온 것처럼, defined 것처럼, 정의된 것처럼, examiner, inspector, engineer, 그리고 repair, 조직, inspection agency가 이렇게 파이핑을 검사하고 유지보수하는데, 
여러 기관들이 사용하는 데 목적을 두고 있습니다. 1.1.3 리미테이션입니다. API 570 should not be used as a substitute for the original construction requirements governing piping system before it is placed in service, nor should it be used in conflict with any prevailing regulatory requirements. API 570은요, 이제 사용되면 안 돼요. 대체 안으로서, 대체 코드로서 사용되면 안 되는데, 파이핑 시스템이 처음에 제작이 될 당시에 최초로 사용되었던 그 제작 코드 대신에 사용이 되면 안 됩니다. 파이핑 시스템이 이제 인 서비스 가동이 되기 전에는 이렇게 제작 코드를 대체하면 안 됩니다. 그리고 이런 것도 하면 안 되는데, 만약에 prevailing any prevailing regulatory requirements, prevailing regulatory requirements란 국내 우리나라 기준을 하면은 KGS 한국가스공사 그리고 코샤 산업안전보건법 그리고 에너지 합리화법 이렇게 관청 검사 이런 것들을 이런 것들과 이제 conflict 이게 갈등 아니면 충돌이 생긴다면은 이때도 사용되면 안 됩니다. 다음이요. If the requirements of this code are more stringent, stringent than the regulatory requirements, then the requirements of this code shall go far on. 만약에 이 코드에, API 570 코드에 requirements가 이제 regulatory requirements보다 더 severe하다면, 더 이렇게 과하게 요구를 한다면, 이 API 코드의 requirements가 regulatory requirements, 뭐, 그런 것들을 이제 선행해야 된다는 내용입니다. 그래서 예를 들면 어, regulatory 지역 관청법이랑 API 코드가 부딪혔는데 API 코드가 더 시비어하게 요구 사항들을 요구하고 있어요. 그러면은 API 570을 따르고 관청법도 따라야 되지만 API 570을 먼저 따라야 된다는 내용입니다. 오늘은 짧게 여기까지만 하고 다음 시간에 1.2 스페시픽 어플리케이션에 대해서 수업을 하도록 하겠습니다. 고생하셨습니다.